Sziasztok, és üdvözöllek benneteket újra a csatornámon, ezzel a kis turbánnal a fejemen. Igen, elég furcsa fogadhatás, tudom, de most most meg a hajam is. Nem tudom, kedvem támad filmezni, igazából beszélgetni picit, és arra gondoltam, hogy legyen egy ilyen készülődős, hajbeszárítós, uh, stylingolós, frizura készítős, beszélgetős videó. Beszélgetős, azt már mondtam, lehet. Szóval egy ilyen értetek lazább, leülős filmezés. Sokszor van ilyesmihez kedvem, és szerintem ez jobb egy fokkal, mint mondjuk, amikor leülök és előre meghatározottan beszélek valamiről, vagy, vagy, vagy nagyon fix, szerintem az nem mindig annyira jó. Persze olyan is kell, de szerintem ilyen is mindenképp, és ez abszolút visszatükröződik a kommentekben, mert úgy vetem észre, hogy ti is szeretitek ezeket a típusú videókat. Szóval hajat mostam. Itt van a törölköző a, a fejemen, a hajamon, és szeretném most ezt együtt veletek megszállítani, beszállítani, és egy olyan terméket fogok használni ehhez, amit már amúgy láttatok a csatornámon, de azóta is használok, és úgy voltam vele, hogy akkor most, most, is, most is használni fogom. És egy hal szálka fonást szeretnék nektek bemutatni, legalábbis ez a termem, aztán, hogy mi lesz belőle, azt még nem tudom. Szóval egy hal szálka fonást szeretnék cokformában. Egyébként ezután szeretnék valamilyen sminkes videót csinálni mindenképp, nem tudom, ahhoz is, hogy kedvem támad, hogy csak levélek és sminkeljek, tudjátok, és beszélgessek veletek közben. Úgyhogy az várható majd ezután, előre láthatólag. Szóval... Ez már a repertoár, remélem, hogy tetszik, remélem, hogy nem bánjátok, úgyhogy akkor kezdjünk is neki. Az első dolog az az ugye, hogy kifésülöm a hajam. Csini. Én ezt a DMS fésült használom egyébként, mintha sötét lenne picit a dolog, úgyhogy fejjel veszem a fényerőt. Így jobb lesz. Szóval ezt a DMS fésült használom egyébként évek óta arra, hogy kifésüljem a hajam. Jó, ez így nagyjából rendben van. Szoktam használni egy kis hajhabot, hogy legyen egy textúrája a hajamnak, és jelen pillanatban ezt használjuk a családdal. Vellától, Vella Professional az három extra volume. Uh, majd ez közeli két róla. És akkor ebből szoktam egy keveset. Körülbelül ennyit felvinni a hajamra, főként a hajtőre. Jó, az életben van, és ahogy ezt már említettem, ezzel fogom beszállítani a hajamat ismét. Nem tudom, tetszett nagyon nektek is a múltkori videóban ez a termék, és én is nagyon szeretem, úgyhogy hát most is ezt fogjuk használni, hogy kertitek. És ez nem más, mint a Roventa Brush Active Volume and Shine. Két ilyen kis fejecske volt hozzá egyébként, szóval lehet választani, én ezt a nagyobbat szeretem. És... Hát ilyen uh, Jon Booster is van benne egyébként, ami ugye semmesebbé és csillogóbbá teszi a hajat. És akkor itt lehet választani, hogy uh, uh, milyen fokozaton szeretnénk használni a terméket, és akkor itt pedig az lehet választani, hogy milyen irányba forogjon a termék. Ez nagyon jó otthoni hajbeszárításra, és tényleg olyan érzete lesz az embernek, mintha a fodrásztól jött volna haza. Én legalábbis abszolút mindig ezt érzem, amikor ezt a terméket használom, és... Uh, de akartam még elmondani ezzel kapcsolatban, hogy tényleg nagyon könnyű ráérezni, mert sokan szerintem félnek attól, hogy, hogy nem tudják használni, de nem, pár perc is tényleg ráérez az ember, sőt, ugye említettem már, hogy van nekünk egy ruhásboltunk, és az ottani lány nagyon-nagyon szeretett volna magának egy ilyet, de nem tudta, hogy, hogy mennyire, mennyire fog tudni ráérezni, és bevittem neki, együtt kipróbáltuk a boltban, és nagyon-nagyon megtetszett neki, és, és rendelt is magának egy, egy ugyanilyen, szóval igen, már ezzel volt mond egy ilyen tapasztalatom. Na, a lényeg az az, hogy ezt fogjuk használni, és ezt a kis fejet le lehet venni, és akkor képzeljétek el, így simán ezzel lehet a töveket szárítani. Én úgy szoktam, hogy először picit megszárítom a hajtőt, és akkor utána már csak a kefés részsel a végeket szoktam úgymond beszárítani, értitek? Szóval ez lesz nagyjából a folyamat, úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el. tövek megszáradtak, de még ez a része vizes vagy nedves, akkor visszacsatolom a kis fejünket, és akkor ilyenkor már mehet is a kefével való haj beszárítás.
a végeredmény, és látjátok nagyon szép olyan, hát nem tudom, nem, nem látjátok, de lehet látjátok, én érzem, hogy nagyon sejmes, és hát ugye ez a, ez a feeling, ugye, hogy így látjátok, hogy így áll a haj, tehát ilyen beszárított. És um, nagyjából ennyi, amit én el szoktam végezni, így uh, a hajammal, beszárítás szempontjából, és így hát is lököm, akkor, akkor olyan, olyan, olyan jó, olyan jó és nagy. Na hát, értitek, mit akarok mondani, biztos vagyok benne. És pont ez a lényeg ennek a halszálkafonásnak, amit kitaláltam, hogy nem az egész hajat vesz igénybe, hanem csak így a felső réteget, és akkor a többi az megmarad így ebben a szép hatásban. Szóval ezért választottam ezt, és uh, nincs nálam olyan kis átlátszó kis gumicska, úgyhogy azért most gyorsan elmegyek, de a lényeg az az lesz, hogy egy felső réteget fogunk elválasztani, amit szépen uh, cokba kötünk, átfordítjuk a cofon, majd ezt meglátjátok, hogy hogy kell, és aztán meg megcsináljuk a szálkafonást, ami abszolút nagyon egyszerű, szóval kezdjük el! Valahogy így, és akkor elkezdjük készíteni a használka fonást, ami azt jelenti, hogy egy kis darabka átmegy innen oda, aztán egy kis darabka innen oda, és így tovább. Szoktam egyébként úgy is csinálni, hogy nagyobb darabokat veszek, és akkor hamarabb végzek, mert úgy is jól mutat, és nem kell annyit vele ugye, babrálni, szóval lehet nagyobb darabkákat is venni egy tincsből, és átrakni a másikba. Ez a kis egyszerű, de mégis nagyon jól mutató hajviselet, ami szerintem csajos, aranyos, és úgy néz ki, mintha sok időt töltöttünk volna az elkészítésével, de ugye ti azt már tudjátok, hogy ez nem így van. A tökéletes szerintem munkahelyre, tökéletes suliba, igazából bárhova szerintem el lehet készíteni. Szóval, igen, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg kommentben, hogy mit szeretnétek látni legközelebb. Én ugye is mint videóra vágyom mindenképp, most sminkelni szeretnék. És nem tudom, hogy készítsünk-e egy, egy make-up lookot ismét, amit mondjuk szoktunk, tehát az a megszokott ugye egy, egy, egy make-up look. Vagy én gondoltam valami olyasmire is, hogy mi lenne, ha indítanék egy ilyen sorozatot, ilyen tanító jellegű, bár ez olyan rosszul hangzik, de egy olyan nagyon részletekbe menő sorozatot, alapozásról, szemöldökről, uh, mi ez, eyeshadowról igazából, tehát mindenről, és így részletekbe szedném, és akkor tényleg minden részletbe, minden egyes fontos dologba belemennék, és elmagyaráznám, és elmondanám, persze az én szemszögemből, tehát ahogy én csinálom, és ahogy én szerintem jó. Nem tudom, hogy érdekel esetleg benneteket egy ilyen tusvonal például, tehát egy ilyen nagyon-nagyon részletes, uh, tanító jellegű sorozatra gondoltam, videósorozatra, és akkor minden szépen sorjába vennénk. Nem tudom, mit szóltok ehhez, írjátok meg a véleményeteket, kíváncsi vagyok rá, mert ugye a cél az, hogy olyat készítsek, amit ti látni szeretnétek végül is, ez a végső cél tényleg. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, kérnék szépen egy lájkot és egy feliratkozást, hogyha tetszett, mindig elmondom. Jó, köszönöm szépen, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!